எல்லாரும் கொண்டு வந்து நீங்கள் கேட்டது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இது ரேடியோ வச்சு செம்ம ஹாட்டும் வச்சு எப்போவுமே இந்த வாரத்தை தான் என் வாயிலேருந்து லிங்க் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ இப்படி ஒரு நாள் இந்த ரேடியோ வச்சுல போய் இருந்துட மாட்டோமான்ங்கிற ஒரு ஆசையிலே இது சொல்கிறது பட் வெல்கம் டு நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது அரியர் எஃப்எம் நான் உங்கள் ஸ்மைலி பேசுகிறேன் இந்த நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு அர்த்தம் என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதுல்ல அது நாளைக்கு நான் வளர்க்குறேன் நாளைக்கு வேணாம் நாளைக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நாளை கழிச்சு வருங்க இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் த தமிழ்நாடு டே தமிழர்களோட திருநாள் தமிழ்நாடு திருநாள் இப்படி என்ன வேணால் சொல்லலாம் அண்ட் அதை விட முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது எங்கள் ஊர் எங்கள் நாடு எங்கள் இடம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அதுதான் எங்கள் கன்னியாகுமரி அந்த இடம் தமிழ்நாடில் இணைஞ்ச நாள் இன்றைக்கி ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி விவரமாக பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அண்ட் அது இன்றைக்கி நடந்த சம்பவம் அது ஏன் இன்றைக்கி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஒன்று இந்த செய்தியை அடுத்த நாள் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு இது தான் இந்த நாள் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு இந்த விஷயம் இன்றைக்கி தான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ அது எப்படி வேணால் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம்ல அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கேட்டுக்கிறது நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இது அரியர் ஃபார்மில் நான் அவங்க ஸ்மைலி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ சுட சுட டக்கு டக்குன்னு டாப்பிக்ஸை பயங்கரமாக கேட்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த குமரி நாடு இணைஞ்சதை பற்றி சொல்லுவோம் குமரி நாடு அப்படிங்கிற இந்த கன்னியாகுமரி அதாவது சவுத் ஏ சதர்ன் ஏஷியாலேயே டவுனஸ்ட்டு அண்டு இந்தியாவில் சவுத் ரீஜனில் ரொம்ப டவுனஸ்ட்டு அண்ட் இதுக்கு ஒரு பெரிய குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வரலாறே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அது எதுவுமே நிரூபிக்கப்படாதனால குமரியை மட்டுமே நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் ஸோ கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் நம்ம எல்லாருமே பாப்புலராக தெரியும் அண்ட் அது டவுன் சவுத்தில் இருக்கும் அண்ட் அங்கே நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் இருக்குது டூரிசம்லாம் டெவலப் பண்ணால் அந்த இடம் வேறு லெவலுக்கு போயிடும் ஆனால் இப்போ அந்த டூரிசம்லாம் டெவலப் பண்ணாத அளவுக்கு நிறைய மரங்கள் அழிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அங்கே ஃபுல்லாகவே விவசாய பூமி மாதிரி நல்லா செக்க செழிப்பாக அழகாக செம்மையாக பார்க்கவே லட்சணமாக இங்கே பாருங்கள் அந்த இடத்த பற்றி சொன்னோன்னா அவ்வளோ இனிப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அவ்வளோ அன்பாக இருக்கும் அவ்வளோ பாசமாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஏ அங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவா அங்கே இருபத்தஞ்சாம் தேதி கன்னியாகுமரி அந்த கடலில் தான் மாதாக்கும் விஷயம் நடத்துவாங்க அண்ட் அதே மாதிரி அங்கே எப்போவுமே பகவதி அம்மன் அங்கே ஒரு சாமி இருக்காங்க அவங்களுக்கும் பூஜை நடக்கும் இது எப்போவுமே நடக்கும் இப்படி ஒற்றுமையாக தான் இருக்கும் அங்கே முஸ்லீம்ஸும் நல்லா ஒற்றுமையாக தான் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஊர் அது நல்ல ஒரு அறிவாளியான ஊருன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க பார்க்குற அவங்க பேசுகிற மொழியிலேயே பல வேறுபட்ட வேறுபட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையாலே அங்கே இருக்கிற தமிழ் அவ்வளோ உச்சரிப்பாக அழகாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் பேசுகிறது கூட திருநெல்வேலி சைடில் இருக்க ஒரு தமிழ் தான் ஆனால் அங்கே இருக்கிற தமிழ் அப்படியே வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன் மக்கா என்னல ஏ இது சாப்பிட்டியா இல்லையால என்ன அங்கே மழை விடிய விடிய பெய்யுதா அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பேசுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு மொழி அதுவும் நம் தாய்மொழி தமிழ் தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு தாய்மொழி இருக்கிற மாதிரி நம்ம தமிழுக்கான ஒரு உரிய தாய்மொழி அங்கேயும் இருக்கிறது ஸோ அந்த இடத்த பற்றி இன்னொன்று எது சொல்லணும் நம்ம திருவள்ளுவர் ஓட சிலை அங்கே இருக்குது ராக் மெமோரியல் இருக்குது காந்தி ஸ்டாச்சு இருக்குது காந்தி ராக் ஃபோர்ட் அப்படின்பாங்கள அது ஐயோ என் ஊரை பற்றி நானே தப்பாக சொல்கிறேன் அது சரி அதெல்லாம் இருக்குதுங்க யா விவேகானந்தோட ராக் ஃபோர்ட் இருக்குது ஸோ ஸோ சாரி நான் இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ தெளிவாக படிச்சுட்டு நாளைக்கு கன்னியாகுமரி பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இன்னும் நாள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்குது முக்கியமாக சொல்ல போனால் அங்கே இருக்கிற இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் நேச்சர் அங்கே இருக்கிற பேஸ்ட் ஆஃப் த டூரிசம்ஸ் இப்படி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அழகான ஒரு ஊர் இந்த ஊர் ஃபஸ்ட்டு கேரளா கூடையா இல்லை தமிழ்நாடு கூடையான்னு ஒரு சண்டை இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அது ஒரு நீடிச்சு அப்படி உள்ளாரே ஒரு போஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒட்டி இருந்துச்சு அங்கெல்லாம் பயங்கரமான அதாவது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா தெற்கு தெற்கு எல்லை போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கூகுளில் பார்த்தேன்னே ஸோ இதுதான் அங்கே நடந்துச்சு அண்ட் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து எங் அங்கே இருந்த அந்த கன்னியாகுமரியில் இருந்த தோவலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய இடத்துல இருந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே ஆரல் முனி அப்படின்னு நிறைய ஊர் அங்கே இருக்குது அண்ட் அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாருமே தமிழ் தான் பேசிட்டாங்க ஆனால் அது வந்து ட்ரிவான்கோர் அதாவது கேரளா மாநிலத்துக்கு
இந்த தமிழ்நாடு திருநாள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி இப்போ இதான் மொத்த தமிழ்நாடு திருநாள் கொண்டாடப்படுது இன்னைக்கு தான் கொண்டாடப்படணும் கொண்டாடப்பட்டுச்சு ஸோ இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே பிரிட்டிஷ் ரூல் குள்ள இருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம விடுதலை பெற்று சுதந்திரமா ஒரு ஆட்சி புரிஞ்சு எல்லாத்தையும் போராடி வெள்ளையர்களை வெளியே அனுப்பி இன்னும் நம்ம அடிமையாக தான் இருக்கிறோம் ஆனா நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி ஒரு விதத்துல சொல்றோம் தெரியுமா அப்படி நம்ம சொல்லிக்கிற லெவலில் நம்ம சுதந்திரம் பெற்று நம்ம வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்கள அடிமையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்படி நம்ம சுதந்திரமாக இருக்கிற இந்த இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எல்லாருமே வெளில வந்து நம்ம இடத்த என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் காலனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இல்லை மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சு பிரிட்டிஷ் ரூல் கண்ட்ரில் இருந்துச்சு அண்ட் அதையும் நம்ம வாங்கிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா தமிழ்நாடு மீ மக்களுமே இந்த சதர்ன் ரீஜியில் இருந்த நிறைய பேர் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்கவுங்க மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க மாநிலத்தை பிரிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு மாநிலம் வரும்போது நமக்கு கூட நமக்கு என்ன பேர் இருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அசம்பிளியில் எல்லாருமே ஒன்று கூடி இது வந்து தமிழ்நாடு இங்கே வந்து எல்லாருமே தமிழ் தான் பேசுகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்ஸ்னால நீங்கள் தமிழ்நாடுனே பேர் வைக்கலாம் வேறு எந்த ஒரு பேரும் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி காமனா தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற பேரை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அசம்பிளியில் அண்ணாதுரைக்கு எல்லாருமே நின்று ஒரே இதாக சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி பதினாலாம் தேதி இதை ஒருங்கிணைச்சு நாங்கள் வந்துட்டு இந்த நாடு தமிழ்நாடுங்கிற சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை தான் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்ம முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார்னா இந்த நவம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து தமிழ்நாடு திருநாளாக கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ இந்த தமிழ்நாடு திருநாள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த தமிழகம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்துச்சு ஆனால் இது பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு முன்னாடியே நம்ம மொத்த சவு சதன் சைடு எல்லாமே தமிழகம் தான் இருந்துச்சு அண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் மொழி மாறிச்சு மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி இடம் மாறிச்சு ஆனால் அந்த டைம்லேயே இது தமிழகம்னு ஒன்று இருந்து தான் அது பிரிட்டிஷ் ரூலுக்குன்னு அவங்க ஒரு பேர் வச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம தமிழ்நாடுங்கிற பேருக்கு மாற்றணும் ஸோ நம்மளோட பெருமைங்கிறது இப்போ இந்த ஒரு மூணு டிக்கேடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து தான் இருக்குதான் கிடையவே கிடையாது நம்ம எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடியே நம்ம நிறைய விஷயங்களை சாதிச்சு நிறைய விஷயங்களை போற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து அண்ட் இந்த இடம் தமிழ்நாடுன்னு தான் இருந்துச்சு அது பல பேர்ல தமிழே தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த தமிழை எங்கேயுமே அழிக்க முடில ஒரு நாடே வந்து ஒரு வெளிய நாடே வந்து ஆண்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம தமிழ் அழிக்க முடியல அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இது மாறவே மாறாதுங்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம எந்த மொழி பேசினாலும் சரி எத்தனை மொழியை நமக்குள்ள திணைக்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி எத்தனை மொழி நமக்குள்ள கலப்படமா வந்தாலும் சரி நம்ம தமிழ் கடைசி வரைக்கும் நிற்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக நின்னதும் இதுதான் ஸோ இந்த தமிழ்நாடுங்கிறத அவ்வளோ சீக்கிரம் யாராலையுமே விட்டு முடிக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே ஜாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம தமிழே ஒரு உயிராக நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அண்ட் அந்த தமிழ் உயிராக பார்க்க ஆரம்பித்த நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட குழந்தைகளும் சரி நம்மளுக்கு வரப்போகிற தலைமுறைகளும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கும் சரி நம்ம எல்லாருக்குமே தமிழ் அப்படிங்கிற உணர்வை பதிக்கணும் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த தமிழர்கள்கிட்டே ஒரு முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் இந்த தமிழ்நாடு திருநாள் கொண்டாடணும்னு இல்லை இல்லை தமிழ் பேசுகிறவங்க மட்டும் தான் இல்லை தமிழை உயிராக நினச்சி தமிழ் மேலே அக்கறை கொண்டு பிற மாநிலத்தில் இருந்தாலும் சரி தமிழ் மேலே உயிர் கொண்டு இந்த மாநிலத்திலே இருந்தாலும் சரி அவங்க வேறு மாநிலத்தில் இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி தமிழ் மேலே பற்று உண்டு இருந்தாலே அவங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்கள என்றைக்குமே வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் வாழ விஷயம் தான் இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் வாழ வைக்கிறதுல இது என்றைக்குமே தயங்காது கண் கலங்காது மாறாது குறிக்கோளை நீக்கவே நீக்காது ஸோ இன்னும் சொல்ல வரோம்னா என்ன ஆனாலும் தமிழகம் எல்லாத்தையும் வாழ வைக்கும் இந்த தமிழ்நாடு திருநாள் எல்லா உலக மக்களுமே கொண்டாடலாம் அது தமிழ்நாடு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எங்க இருந்தாலுமே கொண்டாடலாம் மனசால போற்றி வணங்கலாம் இந்த தமிழ்நாடு திருநாள வெறும் பேசல மட்டும் நம்ம கொண்டு வரக்கூடாதுல்ல இதுல நிறைய சிறப்புகள் இருக்குல்ல
தமிழகம்ங்க பேர் வாங்கி நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி பேர் வச்சா அதை எப்படி ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொண்டாடணும் கூப்பிட்டு உச்சரிப்போமோ அந்த மாதிரி உயிருக்கு மூஞ்சா நம்ம நினைச்சு இப்போ உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆஹ் எல்லாருமே பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு இது வைப்பாங்க ஆனா நம்ம இருக்கிற ஒரு பூமிக்கே பேர் வச்சு கொண்டாடுறோம் அண்ட் இத இவ்வளோ சிம்பிளாலாம் கொண்டாட வேணாம் இன்னும் பிரம்மாண்டமா போக போக இன்னும் வேற லெவல்ல வெறித்தனமா கொண்டாடணும்ங்கிறத கேட்டுக்கிறேன் சோ இன்னும் ஃபயரை ஏற்றுவோங்கிறது ஒரு நெருப்பை பற்ற வைக்கலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று எங்கள் குமரி நாடு அந்த குமரி நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மெட்ராஸ் காலனி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து சேர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சேர்ந்து இது தமிழ்நாடுங்கிற பேர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் இதுக்கு பேர் கொண்டு வர வச்சு இன்னைக்கு மொதல் நாளாக நம்ம கொண்டாடிட்டோம் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற ஒவ்வொரு நவம்பர் ஒன்றும் வேறு லெவலில் வெறித்தனமாக கொண்டாடணும் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் உங்கள் கிட்டே இந்த வீடியோ பெறுவது ஸ்மைலி